ఇప్పుడు మనం గుంటూరు జిల్లా ఎడ్లపాడు మండలం కొండవీటి కోట గ్రామంలో ఉన్నాం షేక్ ఫారూక్ ఖాన్ గారు అనే రైతు గత మూడు సంవత్సరముల నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయంలోనికి మారి ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు సయ్యద్ ఫారూ మాది కొండవీటి కోట గ్రామం మాది ఎడ్లపాడు మండలం గుంటూరు జిల్లా నేను తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఐదు దాకా ఎలక్ట్రిషన్ పని చేశాను ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీ తయారు చేశాను అప్పుడు మమ్మల్ని ఆల్రెడీ పొలం పని చేస్తున్నారు రెండు వేల పదిహేనులో అప్పుడు మా అమ్మగారి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పొలం పని చేయడం కష్టంగా మారింది అప్పుడు ఏం చేశా అంటే మా తల్లిదండ్రులు అమ్మటి రావటం పది ఎకరాల పని ఐదు ఎకరాలు చేశాము అప్పుడు ఐదు ఎకరాలు చేసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే నాకు డాక్టర్ సుబ్బారావు అని ఎన్ఆర్ఐ అమెరికా కలిసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ జబ్బు ఎందుకు వచ్చింది అని అడగడం జరిగింది డాక్టర్ గారికి ఏ అమ్మ మీ అమ్మ నాన్నలు అంతకుముందు పొలాల పనిచి పండించేవాళ్ళు ఆ పొలం పండించిన తర్వాత మందులు కొడతారు వాళ్ళు పొలానికి ప్రతిదానికి అవి ఇవాళ కూరగాయలు వేస్తారు కదా కూరగాయలు మందు కొట్టంగానే ఆ టమాటా కానీ దోసకాయలు కానీ బెండకాయలు కానీ ఏ అన్నీ ఏ పంటను వేస్తారు అప్పుడు మందు కొడతారు ఎమ్మటి పోయి ఆ కోసుకుంటారు వండుతారు వండిన తర్వాత ఏమైందంటే అవి తింటారు తిన్నగానే అది పోయి లివర్లో క్యాన్సర్ లివర్లో పాయిజన్ లాగా అయిపోయింది దానిలో ఏంటంటే కొన్నాళ్ళకి ఇప్పుడు లేక మంచి ఆరోగ్యం ఉన్నంతకాలం ఏం చేయదు ఆరోగ్యం కొంచెం ఏదో పాయింట్స్ వీక్ అవ్వగానే ఆ జబ్బు అనేది బయట వేసేది క్యాన్సర్ ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఇది ఒకటి క్యాన్సర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారు అని అడిగితే ఇప్పుడు ఏం లేదు మందు లేకుండా పండి మనం చెప్పడం నేను ఇది ఎట్లా చేయాలని ఆలోచించాను ఇప్పుడు మందు లేకుండా ఏముంటే ఏ పంట మందు లేదు కాయదు కదా ఏ పంట అయినా సరే ఇప్పుడు మీరు ఇది మునిగేసాము ఏదో ఒక మందు ఆ డబ్బా కోట్లో పోయి ఫ్రెష్ కొట్టాల్సిందే కొట్టపోతే ఆ పంట కాదు అది ఎట్లా అని ఆలోచిస్తాను అప్పుడు అన్నామణి కొత్తగా మా ఊరికి వచ్చింది సిఆర్పిగా అన్నామణి రెండు వేల పదహారులో వచ్చింది డిసెంబర్లో నవంబర్లో వచ్చింది ఆమె వచ్చి ఇప్పుడు ఆమె చెప్తుంది బాబు మూత్రం ఆవు పేడ అని చెప్తుంది నాకు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఉంది ఉంటే ఆహా ఇదేమో వాళ్ళు మందులు లేకుండా కొట్టాల్సింది మందు అని నేను మైండ్లో ఆలోచించి సరే అమ్మా నేను చేస్తాను అని అబ్జెక్ట్ అడగడం జరిగింది సరే అని అలా నాకు వచ్చి కొంచెం హెల్ప్ చేసింది స్టార్టింగ్ తొంభై సెంట్ తొంభై సెంట్లు వేసాండి టమాటా వాళ్ళు రామగళ్ళనే పది సెంట్లు చేయమన్నారు నాకు నేనేమన్నా మన పది సెంట్లు ఎందుకు అమ్మ ఉంది టమాటా ఉంది కదా అది తొంభై సెంట్లు పది సెంట్లు మంగ ఉంది కదా మొత్తం చేద్దామన్నాము పొద్దున్న ఐదింటికి వచ్చేది అమ్మ నేను పొద్దున్న ఐదింటి నమాజ్ చేతికి వచ్చేవాడిని ఆమె వచ్చి పొద్దున్న నాకు ఆ చేయనికి వచ్చి స్టిక్కర్లు కడటం అది ఇట్ట తేరన్న అని నేర్పించింది సార్ డిపిఎంఎల్ అందరూ చూసి ఇట్టా చేయమ్మ నీ భూమి కాపాడుకుంటావు మంచిది మీ పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండేది నాకు ముప్పై ఐదు వేలు ఖర్చు అయిందండి ఆ ముప్పై ఐదు వేలు ఖర్చులో ఆదాయం నాకు యాభై ఒక్క వేలు వచ్చిందండి యాభై వేలు అప్పుడు పదహారు వేలు లాభం వచ్చింది నాకు నేను రెండవ సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రెండున్నర ఇప్పుడు తొంభై సెంట్లు అంతకుముందు చేసిన తొంభై సెంట్లు నా సొంత పొల ఎకరన్నర ఈ మొత్తం ప్రకృతి వ్యవసాయం చే చేద్దామని మొత్తం నిర్ణయించి జరిగి రెండున్నర ఎకరాల్లో నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం సాగు చేస్తున్నాను మునుగులు వేయటం ప్రధాన పంట వల్ల నా ఖర్చు డెబ్బై వేలు అయిందండి నాకు లక్ష నెల లాభం వచ్చిందండి లాభం వచ్చిందంట పర్వాలేదు బాగుందని రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం కల్లా నేను అర ఎకరం బెర్లు వేసాను ఒక అర ఎకరానికి ఏమో బెండలు వేసా అంతకుముందు సంవత్సరం ఈ ఎకరాలు మునుగులు వేసాను కాబట్టి అవి ఒక ఎకరం మొత్తం రోట వేసేసాను ఇరవై ఐదు డిసెంబరు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం నేను టమాటా దీంట్లో వేసాను అప్పుడు ఒక చేస్తే పక్కగా చేసామనుకోండి వారు ఇప్పుడు నాలుగు అంటారు రైతు ఇంకో రైతు చూసి మారతాడు మేము డూప్గా చేసామనుకుంటే రేపు ఏంటంటే డూప్ చేశానంటారు పక్కగా చేసి ఏదైనా మంచి పేరు వచ్చింది అనుకోండి మన గుడ్ విల్ ఉంటుంది ఫలానా రైతు ఇట్లా చేశాడు భూ ఆదాసారి నిలబడ్డా అని అవ బాగా వచ్చింది అనుకోండి అది మంచి కూడా సర్పతో ఇంకా ఆ చేయాలని ఆలోచన ఉంటుంది తర్వాత ప్రధాన పడ్డ మళ్ళీ మునుగులు వేసా కావాలని పురుగులు వచ్చేట పురుగులు వస్తాయి కదా కదా దానికి ఆలోచనతో నేను పంతి ఉన్నారు అది మిర్చి మిర్చి నాలుగు కూడా వేసాను చూడండి మిర్చి ఆడాడు వచ్చింది చే చేను చుట్టే ఏమో అక్కడ పుచ్చకాలు అక్కడ నాలుగు చుట్టే బార్డర్ క్రాప్గా ఏమో జొన్న వేసాను ఆడాడు ఈ సైడ్ ఏమో క్యాబేజ్ వేసాను మన మన తిండికి ఇక్కడ బయట కొనకోకుండా మన తిండి మన ఆరోగ్యం బాగుంది అనుకోండి వాళ్ళని చూసి ఇంకోటి మారతారని ఆలోచించి నేను సొంత నేనే చేసుకుంటాను నేను మొత్తం రెండు నాల పొలం అంటే నా విస్తరణ రెండు నాల విస్తరణ పొలంలో ఒక తొంభై సెంట్లు పత్తి వేసాను కదా దాని ప్రధాన పంటకు మునుగు వేసాను మిగతా ఈ బీర బెండ టమాటా మూడు వేసాను ప్రధాన పంటకు మునుగు వేసాను ఈ మొత్తాన్ని ఖర్చులు పోయి నాకు నాకు ఇప్పటికీ నాకు ఆదాయము యాభై వేలు వచ్చిందండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇంకా ఇంకా ఖర్చులు రావాల్సింది
ఎక్స్ట్ర ఈ మునగ చెట్టు ఆకులు ఉన్నాయి కదండి ఈ ఆకులు మొత్తం కింద భూమికి రాలేసి భూమికి జీ ఆచాదనగా ఉపయోగపడుతుంది ఆచాదన చేయడం వల్ల భూమిలో ఉన్న వానభాములు వృద్ధి చెంది ఈ ఈ విధంగా వస్తుంటాయి అన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే భూమికి బలం ఎక్కువైపోయి పంట దిగుబడి బాగుంటుంది భూమి కూడా కాపాడినట్టు ఉంటాం ప్రకృతి వ్యవసాయం పండించిన పంట అని తమాట ఇది నాణ్యత కూడా చూడండి ఎట్ట బాగుందో ఈ రంగు టేస్ట్ బరువు ఈ ఒక టమాటా వచ్చేసరికి వంద గ్రాములు బరువు ఉంటుంది ఎందుకు బరువు వస్తుందంటే మన జీవామృతం పాటిస్తున్నాం కదండి కొట్టడం వల్ల అంటే చెట్టు పట్టి నీరు ఎక్కువయ్యి బరువు ఎక్కువ వచ్చింది పాలేకర్ గారి సిద్ధాంతం అయితే మంచిది పాలేకర్ గారి సిద్ధాంతాలు నాలుగు చక్రాలు చెప్పారుగా ఆ సిద్ధాంతాలు పాటిస్తుంటా నేను ఈ విధంగా పంటలు సాగిస్తున్నాను ప్రతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల మాకు చాలా బాగా ఉంది పిల్లల్ని కూడా బాగా చదివిపిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి ఏకాదశం చేసేటప్పుడు ఈ తెచ్చిన సుభాష్ పాలేకర్ గారు విజయ్ కుమార్ సారికి అందరికీ రుణ పని ఉండాలండి ఇలాంటి తెచ్చినందుకు సంతోషంగా నేను రుణ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను ఫారుక్ ఖాన్ గారి లాగా ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని ఆశిద్దాం